Всем доброго времени сутки на канале Все Авто Тут. Ну что ж, доехал до нас замечательный GSI Polar Stone 01. Максимальная комплектация эксклюзив. Она идет одна единственная комплектация, но различается до оснащениями. Наш вариант идет до оснащения кемпинг, про который я расскажу немножечко позже. Давайте коротко по порядку. Автомобиль 2024 -го года выпуска, гибридная силовая установка, общая мощность идет 476 лошадиных сил, полноценный автомат, полный привод, заявленный запас хода 1336 километров. Красивая, брутальная такая квадратная передняя часть автомобиля. Выглядит достаточно симпатично. Большая решетка радиатора для охлаждения. Оптика у нас идет полностью ледовская, линзованная. Черные 21 колесики на летней резине Pirelli, размер 275-45, колеса оснащены датчиками давления. Бесключевой доступ, в боковых зеркалах находится контроль слепых зон, красивая отделка всего салона, кожа напа, дерево, хромированные металлические вставки, полный электропакет, электрорегулировка зеркал и центральный замок. Салон у нас идет темно-серая кожа напа с перфорацией, первый ряд имеет электрорегулировки. Такой красивый мультируль. Справа находится кнопки управления мультимедией, голосовое управление. Если вы обучены и знаете китайский, либо хотя бы английский, вы сможете управлять этим автомобилем. Слева у нас находятся кнопки управления центральной цифровой приборной панелью. Сюда можно вывести дополнительную информацию об автомобиле, медиасистему, навигацию, если перепрошиваете его на русский язык и подключите. Также датчики давления колес и выбор режима движения. Как по мне, очень удобное и классное решение сделать здесь такой вот подиум. Он разделен на две зоны, и эти две подставки оснащены беспроводной зарядкой. Классический селектор коробки передач, на удивление, это не шайба, не кнопки, как у нас сегодня любят делать китайцы. И справа находится два удобных подстаканника. По центру располагается мультимедийный дисплей, размер его 15,7 дюйма. Работает очень быстро, плавно. Каждую из этих иконок на рабочем столе можно настроить абсолютно как вам будет удобней. И все, что необходимо. Пойдем по порядку. Выбор режим движения. Режим движения у нас здесь идет 7. И самое главное то, что из каждых этих режимов можно настраивать и конфигурировать как вам удобно. Комфортный, стандартный, спортивный ejection старт. Автоматически, то есть автомобиль будет адаптироваться под стиль вашей езды. Снежный. Езда по неровностям. По горам, сафари и оффроуд. Самые внимательные из вас, наверное, уже заметили, этот автомобиль идет европейский. Он сделан немного под наш рынок, и из завода он идет на английском языке. Быстрый доступ к управлению вентиляцией обогрева всех сидений. Анализ информации автомобиля. Здесь у нас высвечиваются абсолютно все настройки. Автомобиль анализирует стиль вашей езды и адаптируется, предлагая самый наилучший вариант. Управление батареей, рециркуляцией, запасом хода можно выставить. Минимальный уровень заряда, который вам необходим. Блок управления климат-контроля. Он здесь идет на газонный. Максимальная скорость обдува это девяточка. Обогрев боковых зеркал заднего стекла и обдув лобового. Во второй вкладке мы можем отрегулировать расположение сидений. Включить обогрев. Вентиляцию. Переключиться на второй ряд сидений. Здесь же выбрать массаж. В вашем распоряжении 8 видов различного массажа. Автомобиль оснащен камерами кругового обзора 360. Здесь мы можем вывести камеры на колесную базу. Если у вас есть проблемы с парковками, боитесь задеть бордюр, то не беда, автомобиль может вам помочь, потому что в нем есть дополнительная стен помощи парковки. Выводим паркинг. Автомобиль распознает абсолютно все дорожные знаки, конусы, ограничения, все что есть. Справа он на мониторе считывает расстояние, которое ему необходимо. Вот мы нашли парковочное место мы выехали чуть-чуть за его пределы чтобы появилась рамка иконка он показывает синим контуром что мы можем сюда припарковаться нажимаем старт пар... старт паркинг убираем ногу с тормоза и автомобиль начинает сам парковаться Зоны риска и безопасности составляют 50 сантиметров. Что это означает? То, что автомобиль паркуется идеально ровно, чтобы и справа, и слева у него был запас для открытия дверей. Все, автомобиль выполнил парковку, сам автоматически переключился в паркинг, электростояничный тормоз. 
Потрясающий автомобиль подойдет для тех, кто боится или не умеет, или не любит сам парковаться. Нажав на многоточие, выходят иконки, телефон, драйвер-кодер. Автомобиль оснащен встроенным видеорегистратором. При необходимости в дорожном случае или что-то у вас произошло, все будет писаться на автомобиле. Отсюда можно по USB-C проводу, который находится в подлоконнике, скачать информацию напрямую на ваш телефон. Energy Mode. Ранее мы включили режим рекуперации, работу бензинового двигателя и генератора он заряжал нашу батареечку. На 7% мы стартовали, уже 11%. Достаточно быстро заряжается. Nap мод, когда автомобиль будет заряжен, по-моему, больше 25%, он будет включать режим перерыва. И самое важное, Apple CarPlay. Здесь он работает, потому что это европейская версия, вы можете без проблем подключаться и выводить все на этот дисплей. Ну и, наверное, мы подошли к самой главной настройке, это режим кемпинг. При переводе в режим кемпинг он открывает нам дополнительные возможности. Когда вы встаете в этот режим, можно поставить автомобиль на регенерацию, то есть будет работать бензиновый двигатель, генератор и заряжать аккумулятор. Здесь очень удобно, можно выставить будильник, если вы ложитесь спать. Режим спящий, выбрать до которого процента вам необходимо зарядить аккумулятор. Рециркуляцию воздуха по салону запустить, автоматическая климатизация. При переводе в этот режим у нас могут открыться все окна для проветривания. Можно просто отключить дисплей. Закрываем люк. Ну и пока наш автомобиль заряжается, пойдемте на второй ряд. Абсолютно на всех ручках расположен бесключевой доступ. Такая же отделка дверной карты. В автомобиле у нас установлено 14 музыкальных спикеров, премиальная аудиосистема. Второй ряд у нас идет полностью панорамная крыша, чуть попозже ее откроем. Комплектация идет по креслам 222. Второй ряд у нас оснащен вот такими прекрасными капитанскими креслами. С множеством выборов регулировок. Покажем сначала третий. Так вот он выглядит. Потом, как перейдем в багажник, Покажу, как они складываются. Здесь у нас идут сиденья с атаманкой. Эти сиденья полностью принимают лежачее положение. В этих подлокотниках находится управление каждым креслом. По центру располагается блок управления климат-контроля. Чуть ниже находится USB и USB-C разъемы зарядки и прикуриватель. Управление креслом вперед-назад, управление спинкой, управление атаманкой под ногами и управление наклона. Можно сделать намного проще и удобнее, нажав всего лишь одну кнопку. Кресло принимает лежачее положение. Мой рост 1,97 м. И места у меня здесь более чем достаточно осталось. Всю красоту поездки может дополнять второй дополнительный мультимедийный дисплей. Русифицировать его. Установить ютубчик и наслаждаться поездкой. Сиденья эти также оснащены обогревом, вентиляцией и массажем. Нажимаем. Сиденья складываются обратно. Закрываем подлокотничек. А, забыл совсем. Здесь очень удобные и тактильные, приятные подстаканники. Переходим, наверное, к самой интересной части. Это багажника. Здесь у нас идет полноразмерное колесо. В комплекте к автомобилю идет дополнительная оригинальная зарядная станция. Третий ряд легким движением складывается в ровный пол. Здесь внизу находится дополнительный отсек для хранения инструментов, аптечка, домкрат и буксировочный крюк. Внизу располагается механизм для установки фаркопа. И вот они отличительные черты до оснащения кемпинг. Здесь у нас располагается первый очень удобный столик. Его можно открутить и снять. Дополнительные ножки легким движением открываются, вытаскиваются. Расстояние небольшое, где-то сантиметров 35-40, но на небольшую компанию в отдыхе прекрасно хватит. Нажав сверху, мы открываем второй дополнительный столик. Здесь мы можем расположить еду, что-нибудь нарезать, поставить водичку, газовую горелку, 
Здесь дополнительный отсек на резиночках, можно какие-нибудь специи, водичку поставить. Дополнительный шланг для отсека воды, который здесь расположен. Здесь у нас находится провод. Спросите, для чего? Этот провод устанавливается в розетку. Сейчас вот так сниму. Эта розетка идет на 220. Есть вторая розетка на 150. При ее подключении у нас будет работать кулер. Заливаем сюда водичку, включаем розеточку, нажимаем кнопочку подогрева, ждем около 5-7 минут, и отсюда будет у нас литься горяченькая вода. Чай, кофе без горячих напитков вы не останетесь. Здесь у нас находится дополнительный фонарик, очень удобно. Если вы забыли взять с собой, знайте, что в автомобиле он у вас будет. Все тактильно очень приятно, открывается, защелкивается, легким движением все складывается обратно. Очень красивый, необычный цвет, напоминает лунный камень. По-моему, в документах он даже где-то так и указывается. Как по мне, этот автомобиль отличный вариант для тех, кто любит путешествовать, ездить в походы на дальние расстояния. Отдельно до оснащенку можно купить к этому автомобилю дорожную палатку. Крепится она на рейлинге на крыше. И идет она, по-моему, трех вариаций. Можно ее сделать обычным тентом. Можно сделать ее палаточкой, можно докупить ее такое, что у вас будет мини-беседка и также дополнительная комнатка для того, чтобы отдохнуть и поспать на природе. Европейская версия растаможена на Россию и приобрести его можно уже сегодня за наличный расчет, кредит или по программе Trade-in. Все, кого заинтересовал, пишите, звоните. Всех ждем.